കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സിനിമാ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചൊന്നായിരുന്നു പ്രശസ്ത നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ ജനപ്രിയ നായകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് ദിലീപ് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും തെളിവുകളെല്ലാം നടനെതിരെയായിരുന്നു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിചാരണ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ആരംഭിച്ചത് ആദ്യമെല്ലാം ദിലീപിനെതിരെയായി മൊഴി കൊടുത്ത ദിലീപിന്റെയും നടിയുടെയും സഹപ്രവർത്തകർ എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കൊടുത്ത മൊഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനു പിന്നിലെ ദിലീപിന്റെ ചരടുവലികളും ചർച്ചയാവുകയാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ തുടരുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടി മഞ്ജു വാര്യരുടെ നിർണായക മൊഴി ആ കേസിൽ കുറ്റക്കാരനായി പോലീസ് കരുതിയവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന ചിന്ത ജനത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനായ ദിലീപ് തന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെയും തന്റെ മുൻ ഭാര്യ മഞ്ജു വാര്യരുടെ സുഹൃത്തായതിന്റെ പേരിലും ഒരു നടിക്കെതിരെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയും ആ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ക്രിമിനൽ നടിയെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ വഴിത്തിരുവായത് മഞ്ജു വാര്യരുടെ മൊഴിയാണ് എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും കേസിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മൊഴി കൊടുത്ത മഞ്ജു വാര്യർ ഗീതു മോഹൻദാസ് രമ്യ നമ്പീശൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പ്രോസിക്യൂഷനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മൊഴി നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് നീതിപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത് എന്നാൽ പിന്നീട് സ്ഥിതിവിശേഷം മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് റിമി ടോമിയുടെ മൊഴിയോടെയാണ് സ്ഥിതി മാറി തുടങ്ങിയത് റിമി ടോമിയാണ് ആദ്യം മൊഴി മാറ്റിയത് പിന്നാലെ അമ്മയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ഇടവേള ബാബുവും കൂറുമാറുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ബിന്ദു പണിക്കർ മൊഴി നൽകി എന്നാൽ നടി ഭാമ നൽകിയ മൊഴി എന്താണെന്ന് നിശ്ചയമില്ല എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷികളൊക്കെ അവരുടെ മൊഴി മാറ്റിയതോടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് സൂചന എന്നാൽ എല്ലാ സാക്ഷികളും എത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച അഭിഭാഷകർക്കൊപ്പമാണ് എന്നും സൂചനയുണ്ട് ഈ അഭിഭാഷകർ പറയുന്നത് പഴുതുകളില്ലാതെ സാക്ഷികൾ പറയുന്നുവെന്നാണ് സൂചന അതിനാൽ തന്നെ ദിലീപ് എന്ന നടന്റെ സ്വാധീനവും പണവും എല്ലാം ഇതിൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് നിരവധി ഹർജികളാണ് ദിലീപ് വിചാരണ നീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകിയത് എന്നാൽ ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും സിനിമാ പ്രവർത്തകരെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിന്നും കേസിന്റെ അട്ടിമറിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാകും കുഞ്ചാകുബോബിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മാമോദിസയ്ക്ക് ദിലീപം കാവ്യ മാധവനും എത്തിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു കുഞ്ചാകുബോബിന് ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ജനിച്ച കുഞ്ഞാണ് ഇസഹാക്ക് ഇസഹാക്കിന്റെ മാമോദിസ ചടങ്ങിൽ സിനിമാ രംഗത്ത് നിന്നും നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് എന്നാൽ എല്ലാവരും എത്തിയത് മാമോദിസയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള റിസപ്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ദിലീപും കാവ്യം എത്തിയത് പള്ളിയിലാണ് പിന്നീടുള്ള ചടങ്ങിൽ മറ്റു താരങ്ങൾ എത്തുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും പൊതു ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എന്ന കാരണത്താലാകും അതെന്നാണ് ആരാധകർ വിലയിരുത്തിയത് ചടങ്ങിനെത്തിയ ദിലീപിനോടും കാവ്യോടും ചാക്കൂച്ചൻ കാണിച്ച അടുപ്പത്തിൽ നിന്നും ഇവർ തമ്മിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് മനസ്സിലായത് മഞ്ജു വാര്യർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം നടിമാർ ചടങ്ങിന് എത്തിയില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഭാമിയുടെ വിവാഹത്തിന് ദിലീപും കാവ്യം എത്തിയപ്പോൾ ഭാമയും കാവ്യയും തമ്മിലുള്ള കെട്ടിപ്പിടുത്തവും വ്യക്തമാക്കുന്നത് സാക്ഷികളാകുന്നവരെ കൃത്യമായി സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ചടങ്ങിനും മഞ്ജു എത്തിയിരുന്നില്ല സിനിമാ രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് ചടങ്ങിലെത്തിയത് ഈ രണ്ട് സംഭവത്തിലും മഞ്ജു വാര്യരുടെ അഭാവവും ദിലീപിന്റെയും കാവ്യയുടെയും വരവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നീട് ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കിക്കും ഒപ്പം ജയറാം കുഞ്ചാക്കു ദിലീപ് സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയ സംഘത്തിന്റെ സെൽഫിയും ചർച്ചയായിരുന്നു ദിലീപ് മകളെ കൊണ്ട് മഞ്ജുവിനെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആഴ്ത്താനും ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ വലിയ അട്ടിമറി നടന്നുവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഇപ്പോൾ കേസിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ദിലീപിനെ ശിക്ഷ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ചാക്കു ബോബൻ ദിലീപിനെതിരായ മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നതായും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മഞ്ജു വാര്യർ നായികയെ എത്തിയ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറണമെന്ന ആവശ്യമുയർത്തി ദിലീപ് തന്നെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ കുഞ്ചാക്കു ബോബൻ നൽകിയ മൊഴി എന്നാൽ വീണ്ടും കുഞ്ചാക്കു ബോബൻ ഈ മൊഴി ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും സൂചനയുണ്ട് ആ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു ദിവസം രാത്രി ദിലീപ് വൈകി വിളിച്ചിരുന്നു അന്ന് ആ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ആ സിനിമയിൽ താൻ അഭിനയിക്കരുത് എന്ന ധ്വനി വരാവുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു പക്ഷെ നേരിട്ട്